এখনো মধ্যে আমাদের সাথে উপস্থিত হবে তো আপনারা সবাই যে এই সেদিক থেকে আমরা ভালো করছেন তাদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করা গেল আপনারা সবাই নিজ নিজ আসন গ্রহণ করুন সবাইকে ধন্যবাদ স্বাগত জানাচ্ছি আমরা যার যার আসনে বসে যাই সম্মানিত সুরিবৃন্দ আমাদের মাঝে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই মাত্র এসে উপস্থিত হয়েছে এখনই আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাচ্ছে
Mr. Hafiz Ahmed Muzumdar, Chairman, Bangladesh Red Crescent Society. Mr. Since the start of the crisis in the late August 2017, actually as many as pulse, vegetables, salt, sugar, milk powder, so and so forth. So that that was donated in the second phase. They have supported us with boards, 45 metric ton of baby food, 50 metric ton of milk powder, and 50 metric ton dry fish to be distributed among the Rohingya people living in Cox's Bazar. Kerosene, well, kerosene will go to 20,000 families. 20,000 beneficiary families from the Rohingya community living in and around this area. Remember their contribution to the arrangements we have done here for this uh, smooth distribution of this kerosene. Durjog Bavastapana Tran Mantral, Manonia Montri, Jana Mopajros and Chodri Maya. The Apradir Bhalot Hakatike Ariktu, Haros Sharka, Tadirje Hadbari Dieche, E. Karone. I give a Sokolke, Bangladesh Janagan among Sharkare Pokodeke, among Myanmar Nagri Pokodeke, Donabad among Kitaka. Ladies and gentlemen, it's really very pleasing for us that we have His Excellency. I request the uh, Honorable Mr. Hafiz Ahmad Mazumda. that we have had uh, two previous consignments of relief materials. The first was in September last year, when the initial influx of displaced persons was uh, had been uh, had taken place. We provided uh, one 15 kilo family pack for each and every family of uh, displaced persons who entered Bangladesh. Uh, earlier this year, we also provided uh, material that would enable the residents of the camps to face the onslaught of the monsoon season in the form of raincoats, gumboots, dried fish, infant foods and other materials that were requested for by the Ministry of uh, Disaster Relief and Management of the Government of Bangladesh. And of course, um, as uh, again, as part of our efforts to encourage or facilitate the repatriation of uh, displaced persons, we have also been active in supporting socio-economic development in the Rakhine state in Myanmar. Uh, I wanted to convey that we have already started construction on a number of prefabricated houses in different locations in where there were villages uh, in the Rakhine state. Uh, the Foreign Minister of Bangladesh has gone and visited those uh, prefabricated housing areas and he was, uh, I think, happy to find that uh, progress on those houses has been very satisfactory. And we believe that these are our efforts on the ground to help promote the actual repatriation of people who want to go back to their homes in the Rakhine state in Myanmar. Of course, now I'm going to proceed with my speech in Bangla. I, will, I hope you will all get a copy of the speech in English. Uh, I just want to thank the Honorable uh, Minister, for sparing his valuable time for being with us today, also uh, allowing us a glimpse of the um, very large number of people who are housed uh, in the camps. Uh, and from what we could see at a very cursory glance, uh, the organization has been very, very uh, satisfactory from the point of view of accommodating such a large number of people, but in a relatively organized manner with, uh, with uh, 
lots of evidence of uh, of uh, care taken to ensure that within the circumstances their yes. lives are as comfortable as possible and a lot of the credit for that goes not only to the the ministry of relief and the government of bangladesh but also those who facilitated this the red crescent society the un agencies the international agencies civil society who are present here i thank uh, all of you who have been who are present here for your uh, for being with us and of course for your contribution to the camps and i thank our friends in the media for covering this event shurutei ami apnader shobai ke shubhechcha janacchi goto ek bochorer moto shomoy dhore bangladesh sarkar myanmar er rakhain rajyo theke utkhatto pray 10 lakh manusher pashe achen bangladesh er ei mannobik shohojogita bharat ebong antarjatik moholer उत्खात मानुषर धल के त्राण सामग्री पहुंचे दिए आज बांगलेश सरकार के मानी दुर्योग व्यवस्थापना एवं त्राण मंत्री जनाब मुफासल होसेन चौधरी चौधरी माध्यमे আমাদের তৃতীয় দফার ত্রাণ সামগ্রী দশ লাখ এর বেশি লিটার কেরোসিন তেল এবং বিশ হাজারটি কেরোসিন চুলা হস্তান্তর করে খুব আনন্দিত বন্ধুরা আপনারা জানেন যে দুই হাজার সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ অপারেশন ইনসানিয়তের অধীনে বাংলাদেশের আগত মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে উৎখাত মানুষের জন্য ত্রাণ দেবার ঘোষণা করেছিলেন প্রথম দফায় যে ত্রাণ সামগ্রী দুই সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেয়া হয়েছিল তার মধ্যে চাল দাল দুধ ইত্যাদি চার লাখ খাবারের প্যাকেট ছিল যা সম্মানিত সড়ক সড়ক যোগাযোগ এবং সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদেরের নিতক হস্তান্তর করা হয় দুই হাজার আঠেরো সালের মে মাসে বর্ষাকালে তিনশো তেহাত্তর মেট্রিক টানের ত্রাণ সামগ্রী যেমন শুটকি মাছ গুড়া দুধ শিশু খাদ্য রেনকোট এবং গম্বুট মাননীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রী জনাব মোফাসল হোসেন চৌধুরী কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল তিনি আজও ত্রাণ সামগ্রী গ্রহণ করার জন্য এখানে উপস্থিত থাকতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন ইতিমধ্যেই ভারত রাখাইন রাজ্যে প্রি ফ্যাব্রিকেটেড হাউসেস নির্মাণের কাজ শুরু করেছে আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আমরা দুইশো পঞ্চাশটি ঘর বাড়ির নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ করেছি মিয়ানমারের মংডাও জেলার কেনচং নামের গ্রামে পঞ্চাশটি বাড়ির কাজের এরই মধ্যে শুরু করা হয়েছে এসব ব্যবস্থান উখাত্ত মানুষদের বাংলাদেশ থেকে ফিরে যাবার জন্যে নির্মিত হচ্ছে প্রিয় বন্ধুগণ দুই হাজার সালে মে মাসে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী রাখাইন রাজ্যে উৎখাত মানুষের নিরাপদ দ্রুত এবং টেকসই ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেছেন ভারত সব সময় বাংলাদেশের প্রয়োজনে পাশে থাকেছে আমাদের দুই দেশের সম্পর্কের ভিত্তি বিশ্বাস বন্ধুত্ব ও শহীদের আত্মত্যাগ যা সব সম্পর্কের ঊর্ধ্বে এই বন্ধুত্বের প্রভাবে আমরা তাদের দুঃখের অংশীদার হয়েছি আর ভবিষ্যৎ তো হব আমরা নির্বাসিত মানুষ জন্যের সংকতাপূর্ণ অবস্থা উপলব্ধি করেছি এবং বাংলাদেশের তাদের এই পরিস্থিতির উন্নয়নের চেষ্টা সত্যি প্রশংসার দাবিদার আমি আজ নিজেও কিছু ক্যাম্প পরিদর্শন করব আশা করছি সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলাদেশ জয় হিন্দ নমস্কার সুযোগ্য সচিব জন শাহ কামাল উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা রেড ক্রিসেন্টের সম্মানিত বন্ধুগণ
ভারত সরকার আজকের ত্রাণ সহায়তা সহ রোহিঙ্গা নাগরিকের জন্য তৃতীয় দফা ত্রাণ সহায়তা করল মানে এক লক্ষ লোক এই সুবিধা পাবেন এবং এরা এটা অব্যাহত থাকবে প্রায় পাঁচ মাস যে স্টোভ এবং তেল দেওয়া হবে এতে তারা পাঁচ মাস নির্বিঘ্নে জ্বালানি কাজটি করতে পারবেন প্রিয় সুধি মণ্ডলী আপনারা জানেন রোহিঙ্গা অপ্রত্যাশিতভাবেই বাংলাদেশে এসেছে এখানে এগারো লক্ষ লোকের খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা স্যানিটেশন এবং খাবার তৈরি জ্বালানি ব্যাপক সমস্যা তৈরি হয় প্রাথমিকভাবে দেশের জনগণের আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা বিভিন্ন সংকটের সফল সমাধান করতে পেরেছি কিন্তু জ্বালানি সংগ্রহ করা একটি কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারত সরকারের বিষয়ে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানালে তার আশ্বাস প্রদান করেন বিশেষ করে আজকে যিনি বিশেষ অতিথি আমাদের উপস্থিত হাই কমিশনার সাহেব মান্যবর ওনাকে যখন আমি রিকোয়েস্ট করলাম যে এই জায়গায় সবচেয়ে বেশি সমস্যা হলো জ্বালানি সংকট এখানে আগে গাছপালা ছিল সব উজার হয়ে গেছে লাকড়ি ছিল না কিছুই দশ লক্ষ লোকে জ্বালানি সংগ্রহ করা অত কঠিন কাজ আগে গাছ ছিল গাছ খেয়ে ফেলেছে গোড়া খেয়ে ফেলেছে কোনো কিছু নেই শুধু দেখবেন মাটির ওর মাথাটা দেখা যায় ন্যাড়া মাথার মতন কিছুই নেই ওনাকে অনুরোধ করার পর সাথে সাথে তিনি আমাদের সারা দেন এবং উনি বিশ লোক এই আজকে এক লক্ষ লোকের পরিবারে বিশ হাজার পরিবারকে এক লক্ষ হাজার উপভোগী হবেন তাদের সহযোগে এগিয়েছেন ভারত সরকার আবারও তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে এল পিজি গ্যাস কাঠ কাঠ কলের তুষ ধানের তুষ ইত্যাদি দিয়ে সমস্যা একটু সুষ্ঠু সমাধান চেষ্টা করে যাচ্ছি রোহিঙ্গাদের জ্বালানি হিসাবে গাছপালার উপর নির্ভর কমানো সম্ভব নয় আমরা আশা করছি সহজে সমস্যা সমাধানে যাবে আজ ভারত সরকার প্রাথমিকভাবে বিশ হাজার পরিবারে পাঁচ মাসের জন্য জ্বালানি ব্যবস্থা করেছেন বাংলাদেশ আশা করছে এই ক্ষেত্রে ভারত সরকার তাদের সহযোগিতা হাত আরও প্রসারিত করবেন আমি এখানে একটু কথা বলতে চাই অন্যবর হাই কমিশন সাহেবকে রোহিঙ্গা যার এখানে বসবাস করছেন তাদের যে সমস্যাটা জ্বালানির পাক করার সেই সমস্যা কিন্তু এই স্থানীয় যারা আছেন হোস্ট কমিউনিটি তারা কিন্তু একই সমস্যার সম্মুখীন তারা কিন্তু কাঠের অভাবে লাকড়ির অভাবে তারা কিন্তু রান্না করতে পারেন না যদি সম্ভব হয় তাদের দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য আমি অনুরোধ করতে চাই শুরু থেকে এই পর্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী সরকার প্রধানরা এসে রোহিঙ্গাদের প্রতি সমবেদনা সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন আমি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আপনারা জানেন রোহিঙ্গাদের ভাষাঞ্চলে স্থানান্তরের বিষয়ে সরকার কাজ করে চলেছে কারণ কক্সবাজার একটি পর্যটন এলাকা এতে বাড়তি জনগণ চাপ বহন করা সমর্থ কক্সবাজারের নাই তাছাড়া এখানে আর্থ সামাজিক অবস্থার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এখানে আমি আপনাদের কিছু তথ্য জানিয়ে রাখতে চাই এই গত এক বছর এক মাসে এই অল্প সময়ের মধ্যে বৃষ্টি তুফান ঝড় জলোচ্ছ্বাস এবং ভূমিদোষের মধ্য থেকে আমরা যে কাজটি করতে পেরেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি শেখ হাসিনার নির্দেশে বলতে গেলে আমরা যদি বলি এক বছর এক মাস কাজ করার সুযোগ পেয়েছি মাত্র ছয় থেকে সাত মাস বৃষ্টির জন্য কাজ করা যায় পাহাড়ি এলাকা রাস্তাঘাট নাই আমাদের সেনাবাহিনী পুলিশ বাহিনী আমাদের রেস্ট কিচেন স্কাউট আমাদের বিজেপি তারা যে এবং বিশেষ করে স্থানীয় জনগণ আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা যেভাবে কাজ করেছেন এনজিও বন্ধুগণ এটা অতুলনীয় বিশ্বের ইতিহাসে এই অল্প সময়ে দশ থেকে বারো লক্ষ লোককে ম্যানেজ করা এটা কিন্তু দূরও কাজ ছিল এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে সকল ভাতৃপ্রধান দেশ 
এবং মানুষের জনগণের এবং বিশেষ করে কক্সবাজারের মানুষের যক্রান্ত পরিশ্রম ত্যাগ এবং সাহসের সাথে আমাদের সহযোগিতা করেছেন এইটা এই জন্য এটা করতে আমরা সক্ষম হয়েছি এ পর্যন্ত এগারো লক্ষ আঠারো হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তর জন রোহিঙ্গার নাগরিকের রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে এখানে এ পর্যন্ত চল্লিশ হাজার এতিম শিশু সন্ধান করতে হওয়া গেছে ছয় হাজার একর জমিতে তিরিশটি ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে দুই লক্ষ বারো হাজার পাঁচশো পাঁচচল্লিশটি নির্মাণ ঘর নির্মাণ করা হয়েছে পঞ্চাশ হাজার লোককে যারা এখানে যারা এই পাহাড়ি নিচে ঝুঁকিতে ছিলেন যে কোনো মোটেল যদি ভূমি দশ হয় হয়তো মারা যেতে পারে তাতে আমি অল্প দুই মাসের সময়ের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের সরিয়ে নিরাপদ জায়গা নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে তেরো কিলোমিটার বিদ্যুতের লাইন সংযোজন দেওয়া হয়েছে তিরিশ কিলোমিটার এই অল্প সময়ের মধ্যেই এই রাস্তা তৈরি করা হয়েছে যেখানে কোনো মানুষ চলার কোনো অবস্থাই ছিল না যেখান থেকে আপনি এসেছেন দেখেছেন রাস্তা কত সুন্দর চমৎকার আমরা করতে সক্ষম হয়েছি বিশ কিলোমিটার খাল খনন করা হয়েছে আট হাজার একশো সত্তরটি নলকূপ বসানো হয়েছে বিশুদ্ধ পানির জন্য পঞ্চাশ হাজার সাড়ে পঞ্চাশ হাজার ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে বৃষ্টি অস্থায়ী গুদাম করা হয়েছে গুদাম যে খাদ্য মজুদ রাখার জন্য এই কাজগুলি আমরা সম্পন্ন করতে পেরেছি পর্যায়ক্রম কাজ চলছে আমি এসেই কিন্তু তাদের জিজ্ঞাসা করি যে কেমন আছেন এক বছর আগে তাদের যে চেহারা ছিল হাড্ডি চেহারা কিছু ছিল না এখন তাকিয়ে দেখেন তাদের অবস্থাটা কি আমার চেয়ে ভালো অবস্থা তাদের কেমন আছেন আপনারা আলহামদুলিল্লাহ ভারত আমাদের সঙ্গে এই স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদেরকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেছেন অস্ত্র দিয়েছেন খাদ্য দিয়েছেন আপনার আশ্রয় দিয়েছেন আপনারা যেমন এইখানে যেন আজকে কষ্টে আছেন ঠিক তেমনি আমরা এক লক্ষ লোক এক কোটি লোক একটা দুটো লোক না আপনারা এসে দশ লাখ আর আমরা গেছিলাম এক কোটি এক কোটি লোককে ভারত সরকার ভারতের জনগণ আমাদের আশ্রয় দিয়ে রেখেছে এক বছরে দেশ স্বাধীনতা দেশে ফিরে এসেছি এই কষ্ট আমরা বুঝি তাই ভারতকে আমি আবারও সেলুট করি তারা আমাদের পাশে ছিল সব সময় জনগণের পাশে থাকবে এই বিশ্বাস আমার রয়েছে আমি আরও অনেক কিছু লিখে আনছিলাম গলা ভালো না আর বলবো না সবাইকে ধন্যবাদ আবারও মান্যবর হাই কমিশনার তার ডিভাইস ও যন্ত্রপাতি সহায়তা করে দ্বিতীয় বিকল্প জ্বালানি হিসাবে পরিবার ভিত্তিক এলজি এলপিজি প্রধান তিন এই আগামী শীত আসছে তার জন্য শীত বস্ত্র পাঠানো চতুর্থ হল অ্যাম্বুলেন্স এক্সরে মেশিন আলোচনা মেশিন ইনসেন্টিভ কেয়ার ইউনিট অপারেশন থিয়েটার স্থাপন করা এগুলি তো প্রয়োজন যদি আপনি সম্ভব হয় তাহলে আমরা উপকৃত হব তবে আপনার শুনেছি আপনি বাংলাদেশ থেকে সুদূর থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অনারেবল মিনিস্টার আরেকজন মহিলা মহিলা ভাইয়া আপনার তো আগে থেকে শুটিং যদি এখানে থাকেন তাহলে আগে আর আপনি তো
আসেন 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 এদিকে দেখেন এই আফাকে এদিকে সন 